prosseguimos na nossa oração dos Salmos, com o Salmo número 11, aqui na minha Bíblia está entre parênteses também o número 10. É, o título é O que pode o justo fazer? Vamos dar início. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu me abrigo em Javé. Porque vocês me dizem, foge para os montes, passarinho, porque os injustos retezam o arco. Ajustando a flecha na corda para atirar ocultamente contra os corações retos. Quando os fundamentos se corrompem, o que pode o justo fazer? Javé, porém, está no seu templo santo. Javé tem o seu trono no céu. Seus olhos contemplam o mundo, suas pupilas examinam os homens. Javé examina o justo e o injusto. Ele odeia quem ama a violência, fará chover sobre os injustos, brasa e enxofre, e um furacão violento. É a parte que lhes cabe, porque Javé é justo e ama a justiça, e os corações retos contemplarão sua face. Vamos fazer as nossas orações em cima dessa palavra. Senhor meu Deus, eu também quero sempre ter um coração reto, para poder contemplar a tua face. Quero ser justo porque os injustos sofrerão as tuas penalidades, o teu castigo. Como diz a palavra, sofrerão uma chuva de fogo, enxofre, furacões violentos sobre eles. Eu quero a calmaria, eu quero a paz. Dá-me tua paz, dá-me tua justiça, ó Senhor, pela intercessão da Virgem Maria, minha mãe, sua mãe, nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.